Good afternoon. Good afternoon. Okay, welcome to another uh, week, and we are going to start with the second week, and also we are going to work on the section number three of the platform. Vamos a iniciar una nueva semana, esta es la semana número eh, dos, pero como saben vamos a estar empezando con lo que es el trabajo de la eh, sección número tres de la plataforma. Um, Recuerden que los que no habían completado, ¿verdad?, la sección 1 y 2, eh, si no me equivoco, tenían hasta hoy para poder completar, ¿verdad?, para poder estar al día con el trabajo de la plataforma en la sección 1 y 2. Uh, the last week we were working on the section number 1 and section number 2. And we were uh, working on different vocabularies that we can use to describe different things. We are going to make a short review of the topic that we were developing the last week. Um, just to remember what are those uh, topics. And you know that uh, you have the link of the document on the group. Uh, so you can access to the information uh, whenever you want to, uh, I, I don't know, check something uh, about the topics that we were developing on the last days. Así que vamos a hacer antes de comenzar ya con nuestro trabajo, vamos a hacer un pequeño review, vamos a, a, re, a revisar, ¿verdad?, eh, brevemente cuáles fueron algunos de los temas que estuvimos eh, tocando en la semana anterior. So we are going to begin seeing the document. Ustedes ya tienen el enlace en el grupo para que ustedes también vayan, ¿verdad? Viendo los diferentes temas y las diferentes actividades que hemos estado realizando en estos eh, cuatro días anteriores. So this is the document and we have here the topics that we were developing the last week. In this case, we have a vocabulary that is related to transportation. Tenemos un vocabulario relacionado al transporte. Then we have here the image of the transportation in the U.S. Veíamos cuál es el transporte más usado en Estados Unidos. Eh, teníamos diferentes oraciones que nosotros utilizábamos, ¿verdad? Junto con eh, este tema. Then we have a conversation in which we are going to apply the information of the transportation. Tenemos también un, eh, una imagen o una conversación donde aplicamos esa información, ¿verdad?, de los transportes y cómo lo usamos en la vida diaria, cómo podemos utilizar esa información en la vida diaria. Then we have the simple present statements. We were learning something about grammatical eh, or something about grammar. In this case, we were talking about the simple present statements, how to create these uh, sentences, and what are the uh, structures that we need to follow to create this kind of uh, sentences. And also, we were making a review of the verb to be, the pronouns, and the use of those um, elements on the statements. Teníamos lo que es el presente simple. Eh, en este caso veíamos cuáles son los elementos que ocupamos para las oraciones, el verbo to be, el pronombre, también veíamos la diferencia entre el verbo regular y el verbo irregular y teníamos unas pequeñas eh, listas, ¿verdad? Eh, en, este, en este caso en el cual nosotros estábamos viendo eh, cuáles eran algunas um, 
algunos ejemplos de verbos, tanto de los verbos eh, simples como de, o, o de los verbos regulares y los verbos irregulares. So, um, another thing that we were learning the last week, so here we have the, the structures that we use for these, um, for this kind of uh, statements and also we have the simple present uh, to use in negative, positive, and question, and all of the things. And we have why we use this kind of uh, structures. ¿Por qué utilizamos estas estructuras? Ahí tenemos, ¿verdad? Que lo utilizamos para describir lo que son los hábitos, situaciones que no cambian, verdades generales, y citas, ¿verdad? Que han sido arregladas. Then we have the vocabulary of the house. Uh, what kind of words we can use to describe the house, uh, talking about the rooms, and then talking about the things that we can find on those places. So we have here the different vocabularies or the different list that we were learning on the previous class. Esos son los vocabularios que teníamos para la sesión anterior que era donde explicábamos, ¿verdad?, eh, los diferentes elementos que podíamos encontrar nosotros en una casa. Ya hablábamos de la diferencia entre los espacios. Una es donde solo hablábamos en general, ¿verdad?, del kitchen, the bathroom, the living room, the, eh, the, all of the spaces that we have on the house. And then in this list, we have different elements that we can uh, use in our house and also we can find in our houses. Son elementos que nosotros tenemos en casa, así como es el placemat, que es un mantel individual, el napkin, las servilletas, eh, eh, the sponge, que es una esponja en el baño. O sea, diferentes elementos y diferentes eh, palabras que podemos utilizar para describir las cosas que nosotros tenemos en casa. Now, we are going to begin with the next topics or the next session. Vamos a empezar la nueva sección, but first we are going to read the uh, phrase that I have for you. And it is a very simple statement. And it says, once a year, go someplace you have never been before. Once a year, go someplace you've never been before. This is a phrase from Dalai Lama. Eh, básicamente nos dice que una vez al año, por lo menos, una vez al año vayamos a un lugar en el cual nosotros nunca hayamos estado antes. En este caso, nosotros podemos comenzar desde adentro hacia afuera. Uh, we can look for uh, different places in our country. Uh, you know that we have amazing places. Uh, even we can say we have magical places here in El Salvador. So you need to explore first your place, your territory, your country, and then you can go outside and um, and visit another places outside the country. Empecemos por nuestro país. Empecemos eh, descubriendo cosas nuevas, eh, descubriendo lugares nuevos, eh, lugares significativos para nosotros, pero tenemos que movernos. Por lo menos una vez al año ir a un lugar al que nunca hayamos ido y crear recuerdos y memorias agradables de esos lugares. And also we can make an album or a uh, bullet journal of that uh, places that we are going to visit. Or even we can create a map of, photo of photographs in our uh, wall in our house. Podemos crear um, un mapa en nuestra pared. Eh, podemos um, crear un mapa en nuestra pared en la cual vayamos colocando eh, imágenes ¿verdad? de los lugares a los que vayamos visitando. Vamos a darle un poco de color a nuestra vida, ¿verdad? Un poco de aventura, un poco de algo diferente. So, that is the, uh, the phrase. Esa es la frase o el consejo, ¿verdad? Para esta semana. Y ojalá lo apliquemos, ¿verdad? Para la vida eh, 
real para la vida diaria. No es que vamos a salir todos los fines de semana, ¿verdad? Sabemos que es algo eh, kind of expensive, um, but we can do it once a year. Podemos hacerlo una vez a la semana por lo menos. I mean, una vez al año. No, it is not a one day or once a week. I'm so sorry. Es una vez al año. Okay. Now, we are going to begin with the topic that we are going to develop uh, today. And in this case, it's a topic related to the... Um, de sección número 3. Como ya estamos iniciando con la sección número 3, vamos a empezar con un tema eh, que está en esa sección. Eh, en este caso, vamos a comenzar con un vocabulario. You know that eh, the vocabulary is one of the most important ways to acquire or the acquisition of the language. El vocabulario, los vocabularios son una parte bastante importante, bastante relevante de la adquisición del de idioma. A través de los vocabularios nosotros podemos adquirir el idioma e igual podemos ir practicando poco a poco. So, in this case, we are going to use or we are going to talk about the job vocabulary. Es un vocabulario que está eh, relacionado al trabajo, a los empleos. Así que vamos a ver at least 15. Vamos a ver 50 palabras diferentes de eh, relacionados al trabajo. Vamos a colocarlos en una tabla because it is kind of um, easy to remember when we are using this kind of tables. Vamos a hacer una tabla in which we are going to have the English word and also the Spanish word. And we can create some statements related to that word. So, vamos a hacer esa parte. Primero, les voy a poner las palabras en inglés. Luego, vamos a hacer la palabra en español. Y vamos a hacer una actividad donde ustedes me van a ayudar a eh, hacer una oración que esté relacionada con la palabra que estamos utilizando para irlas poniendo junto a las palabras. So, this is the topic. Job vocabulary. Después de ver el vocabulario relacionado al a los trabajos, vamos a ver diferentes expresiones. En este caso tenemos la pregunta, where do you work? ¿Dónde trabajas? Y tenemos cuatro formas de responderlas. I work at, I work in, I work for, and I work with. Y vamos a aprender la diferencia entre esas cuatro frases diferentes. But first, we are going to begin with the vocabulary. So let me put the table here and then we are going to continue with the other part of this, um, this class. So we are going to insert the table. We are going to have the English word, the Spanish word, and the example. I'm going to do it like 21st and then we are going to add the others. English, Spanish, I mean, what is four? I just need three. Three of these, okay. This one. So, English, Spanish, and the example. So, in this case, I'm going to write all the English words and then we're going to see the Spanish one. We have the first one that is teacher, doctor. Then we have police officer. Chef or cook. The firefighter. Bus driver, postman, pet, artist, the pilot, nurse, baker, builder, 
judge, former, waiter, waitress, butcher, cashier, Then we have astronaut, football player, car mechanic, flight attendant, Musician, taxi driver, barber, hairdresser, pharmacist. Businessman, then we have businesswoman, office worker. Maid, tour guide, soldier, sailor, Fighter pilot, miner, lumber, photographer, reporter. And we're going to see the, uh, the 10 last words. Vamos con las últimas 10. Then we have makeup artist. Director. Computer programmer, architect, optician, surgeon, astronomer, professional golf player, Detective. In the last one, lawyer. Ahí tenemos 50 palabras relacionadas a diferentes tipos de trabajo. No están todos los trabajos que nosotros eh, conocemos porque se nos harían muchos, pero en este caso vamos a utilizarlos como inicial, ¿verdad? Un vocabulario inicial. Ahora, vamos a ver qué significan estas palabras en español. 
Estas son sencillas porque son de las más básicas. What is the eh, Spanish translation of the word teacher? ¿Cuál es el, la traducción de teacher? Profesor. Profesor. Y le agregamos por acá una A para profesora. Very good. Doctor. Doctor. Doctor o doctora. Very good. Police officer. Oficial de policía. Very good. Oficial de policía. Then, the chef or cook. Cocinero. Cocinero. Very good. Firefighter. Bombero. Very good. Bus driver. Eh, conductor de autobús. Mm -hmm. Postman. Postman. What is the meaning of postman? Cartero. <clears throat> Very good. Bet. Veterinary. Very good. Artist. Artista. Pilot. Piloto. Very good. Piloto. Muy bien. Nurse. Enfermera. Muy bien. Baker. Panadero. Very good. Panadero. Builder. Constructor. Muy bien. Judge. Pues, pues. Muy bien, muy bien. Farmer. Farmacéutico. Granjero. 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 Eso, muy bien. Waiter. Mesera. Mm, waiter. Mesero. Mesero. Ah, no. mesero. And waitress es mesera. Uh -huh. Aquí sí. Waiter, mesero. Waitress, mesera. Butcher. Carnicero. Muy bien. Cashier. Cajero. Muy bien. Astronaut. Astronauta. Astronauta. Muy bien. Football player. Jugador de fútbol. Jugador de fútbol o futbolista, ¿verdad? Very good. Car mechanic. Mecánico. Flight attendant. Sobrecargo. Ajá, también se le llama de qué otra forma? Azafata. Azafata, ¿y qué más? No, nunca. Asistente de aviación. Ajá, se le llama también auxiliar de vuelo, ¿verdad? Uh -huh. Muy bien. Musician. Músico. Muy bien. Taxi driver. Conductor de taxi. Muy bien. Taxista. Barber. Barbero. Barbero. Very good. Hey, dresser. Si ya tenemos que barber es barbero. Es peluquera. Te... Ajá, muy bien. Pharmacist, aquí sí, alguien lo mencionaba. Exactamente. Businessman. Hombre de negocios. Y también conocido como. Em... Emprendedor. Empresario. <risa> Empresario. Very good. Y businesswoman. Empresaria. Very good. Muy bien. Office worker. 
oficinista. Exactamente. Muy bien. Maid. Sir. Mucama. <ríe> Sirvienta. Muy bien. Tar guide. Guía turístico. Muy bien. Guía turístico. Soldier. Soldado. 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 Muy bien. Sailor. Navegante. Marinero. Sailor. Muy bien. Fighter pilot. Piloto de avión. Piloto, pero ¿de qué tipo? ¿De avión? No. Yes, yes, but... De combate. Exactamente, piloto de combate. Ma, eh, en este caso, we have miner. Es almost the same in Spanish. Minero. Plumber. Plomero o fontanero. Plum. Mm -hmm. Muy bien, plomero o fontanero. Photographer. Fotógrafo. Es casi lo mismo, solo que un poco diferente, ¿verdad? En la pronunciación. Uh -huh. Y en la escritura. Reporter. Reportero. Muy Reportero. bien. Muy bien, reportero. Makeup artist. Maqu mm. Maquillista. Exactamente, maquillista. Director. 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 Very good, director. Computer programmer. Programador. Programador. Informático. Very good. Architect. Arquitecto. Very good. Arquitecto. Muy bien. Arquitecto. Exactamente. Optician. This is someone that see the eyes. Oculista. Oculista, very good. Surgeon. Cirujano. Muy Cirujano. bien, muy bien. Astronomer. Astronomer. Very good. Professional golf player. Jugador de golf profesional. Muy bien. Jugador de golf profesional. Muy bien. Detective. Detective. Muy bien, detective. And the last one, lawyer. Abogado. 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 Very good. Excellent. So, we have here the vocabulary. Ese es el vocabulario, ¿verdad? Completo que estamos haciendo para ahora. Ahora, ya ven ustedes ahí las imágenes e incluso los que ya pueden accesar al documento a través del enlace, pueden verlo directamente desde el documento. Tenemos 50 palabras, ustedes pueden escoger alguna de las 50 palabras que tenemos acá y crear una oración donde incluyan esa palabra. Por ejemplo, si ustedes quieren utilizar la palabra teacher, van a utilizar la palabra teacher. Si quieren utilizar doctor, chef, bus driver, mechanic, cualquiera de esas palabras, ¿verdad? Van a hacer una oración simple. He is my teacher. Eh, she is a police officer lo que ustedes quieran crear una oración y me la van a escribir en la caja del chat les voy a dar cinco minutos para pensar en su oración después de los cinco minutos a la 1.35 ustedes empiezan a colocar sus oraciones yo les voy a ir colocando en el espacio que corresponde ¿verdad? dependiendo de la palabra que utilizaron así que tienen cinco minutos para pensar en una oración para ponerlas en la parte de los ejemplos. So, let's think about the eh, example.
here. Thank you for your participation. Muchas gracias por la participación. Tengo ya aquí varios ejemplos, así que vamos a ir colocándolos donde corresponde. Tenemos el primero. Vamos a buscar la palabra nurse here. And we have the example. My wife is a nurse. Mi esposa es una enfermera. Very good. Next one, doctor. Let's go to the word doctor. Here, it says, the doctor is working in the hospital. Very good. The doctor is working in the hospital. El doctor está trabajando en el hospital. Muy bien. Next one, he is a business, ah, in this case, we're going to change something. En el caso del business woman, voy a poner dos oraciones acá. Uh, let me see, let me see, let me see. Business, business, aquí. Vamos a empezar con businessman. He, acuérdense que he representa a él. En businessman representa al empresario. He is a, tenemos que agregar un artículo aquí. He is a businessman. Él es un empresario. Y luego, she is a businesswoman. Ella es una empresaria. Then we have another one. My son is a computer programmer, okay? Computer programmer. Aquí. My son is a computer programmer. Es un programador informático. My cousin is a teacher. Vamos hasta la primera. My cousin is a teacher. Very good. My best friend is a police officer. Okay. My best friend is a police officer. Very good. My sister is a hairdresser. Vamos a buscar hairdresser. Uh, let me see. Here. My sister is a hair dresser. Then we have another one. I know somebody that is, that is working as a plumber. Plumber, plumber. I know someone that is working as a plumber. Conozco a alguien que está trabajando como plomero. The firefighter has a dangerous job. Firefighter is a dang dangerous job. Very good. Another one. John is a professional golf player, okay? Professional, professional, professional. Let me see here. John is a professional golf player. Okay, Ricardo is a good golf player, okay. Uh, my cousin is waitress or waiter. We can use in both. My, 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 here. We are going to use waiter. My cousin is a waiter. Very good. He is a police officer, the chef of this restaurant, cooks some many delicious dishes. Okay. Cook. Okay. Um, 
the chef of this restaurant cooks um, delicious dishes. Okay. So, these are the examples that you brought on the chat. Estos son algunos de los ejemplos que teníamos ahí. Tenemos, my cousin is a teacher. The doctor is working in this hospital. My best friend is a police officer. The chef of this restaurant cooks delicious dishes. Being a firefighter is a dangerous job. My wife is a nurse. My cousin is a waiter. Uh, my sister is a hairdresser. He's a businessman. She's a businesswoman. I know someone that is working as a plumber. My son is a computer programmer. And John is a professional golf player. Now, we are going to see the second part of this topic. Vamos a ver cuál es el segundo eh, o la segunda parte de este tema. Acuérdense que teníamos una pregunta y la pregunta era, where do you work? Where do you work? ¿Dónde trabajas? Y hay cuatro maneras diferentes para poder responder esta pregunta. En la primera opción, vamos a ponerlo así, tenemos I work at. Luego tenemos I work in. I work for, and I work with. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estas oraciones? Um, ¿En qué momentos o en qué espacio vamos a utilizar cada uno de ellos? Vamos a empezar con la número uno. I work at. Este se utiliza y también se pueden utilizar eh, ambas. I work at and I work for. Vamos a ponerle por acá for. Y vamos a poner entre paréntesis name of the company. El nombre de la compañía. And we have an example. I work at... Expresso English. Expresso English. I work for Tom Cruise. I am his public relation manager. En este caso, más que todo vamos a utilizar eh, el I work at en nombres de empresas. Ahí vamos a poner los nombres de las empresas. ¿En qué empresa trabajamos, verdad? Por su nombre. I work for es para quién trabajamos, ¿verdad? Acuérdense que también eh, vale como empresa, ya que no es una sola persona, sino que se encargan varias personas de hacer diferentes trabajos. Then, in the second one, um, tenemos I work in. I work in. Vamos a ponerle número uno y número dos para que no nos confundamos. Uno y dos. I work in. En este caso, para el I work in, podemos eh, tener diferentes eh, cosas en, en las que lo vamos a utilizar. En este caso, vamos a ponerlo por acá. En el primero es en un lugar, a place. Podemos decir que trabajamos en un lugar específico. En este caso, I work in an office. Trabajo en una oficina. Aquí no, no tiene que ver con nombres de empresas o eh, lugares específicos en los que trabajamos, sino en, en un lugar o en un área en general. I work in an office. I work in a school. I work in a factory. Trabajo en una oficina, trabajo en una escuela, trabajo en whatever place we are working in that moment. Pero es un lugar en 
general. Then in the next one, a city or country. Siempre tiene que ver con I work in. No hemos cambiado de I work in. I work in Paris. Or I work in France. Then a department. En un departamento, pero no en un departamento para vivir, sino en un departamento de nuestra empresa. And in this case, I work in the marketing department. Then I work in human resources. And the last one, I work in sales. Aquí son los departamentos, ¿verdad? En diferentes departamentos. Then we have the number four. In this first uh, part. Tenemos el siguiente. De ese mismo, I work in, tiene cuatro diferentes. El lugar, una ciudad o un país, un departamento y también en una área general o una industria general. A general area or industry. Y aquí tenemos el ejemplo. I work in finance. Trabajo en finanzas. I work in medical research. En investigación médica. I work in consulting. Ahora sí, pasamos al número tres. I work with. El I work with lo podemos utilizar para cosas, personas que son objeto de nuestro día a día, ¿verdad? De nuestro trabajo diario. Con lo que nosotros trabajamos todos los días es nuestra persona o objeto de trabajo. Y lo vamos a poner con el I work with. Things, I mean, it is not outside, it's inside. Things, people, En este caso, si nosotros eh, solo trabajamos con la computadora, ese es mi objeto de trabajo diario. Entonces, I work with computer. O si soy maestra, I am a teacher. Y I work with special needs. Children. Soy maestra y trabajo con eh, niños con necesidades especiales. I mean, children. Aquí es dependiendo, ¿verdad? De con lo que nosotros trabajemos. Si es un material, si es con personas, ya que somos de recursos humanos, eh, si es papelería, whatever material, whatever thing, whatever uh, people that we are um, using for our uh, jobs. So let me stop this for a moment and let me see what is the uh, knowledge check that we are going to develop right now. So let's see. So we have different images here and we are going to 
um, answer some things that we have there. So let me share the screen again. Here. Okay. This is the knowledge check 3.2. Is the first knowledge check of this um, section. Vamos a realizar el primer knowledge check, que es el 3.2. Vamos a responder correctamente. Dice que vamos a mirar las imágenes y vamos a responder correctamente sobre la profesión de cada uno. Hay que colocar mayúsculas al inicio de cada oración y el punto final no es necesario, ya que ya ha sido colocado previamente. Tenemos, por ejemplo, acá en el, en el ejemplo, what is his job? ¿Cuál es su trabajo? He is a receptionist. Él es un recepcionista. What is her job? She is a doctor. Ella es una doctora. What is her job? She is a nurse. ¿Cuál es su trabajo? Ella es una enfermera. Ahora, vamos a responder las que están por acá. La número 4, de la 4 a la 6. Vamos a ver la imagen, la primera imagen. The number 4. What is his job? ¿Cuál es su trabajo? He is a pilot. Ok. Vamos a colocarlo. He is a pilot. What is her job? ¿Cuál es su trabajo de ella? She is a single. No, en the number five, número cinco, en la primera imagen. She is a flight attendant. Okay. She is a flight attendant. Very good. Vamos con el siguiente. Ahora sí, número 6 y número 7. Number 6. What is his job? ¿Cuál es el trabajo de él? Music. He is a musician. Very good. Number 7. What is her job? She is a singer. She is a singer. Ok. Tenemos tres acá. Eight, nine, and ten. Número ocho. What is her job? Del número ocho. ¿Cuál es su trabajo? She is a judge. Ah, she is a judge. Número nueve. What is his job? He's a police officer. Ok. He's a police officer. And number 10? He's a lawyer. He's a lawyer. Very good. He's a lawyer. Tenemos 11, 12 y 13. 11. What is his job? ¿Cuál es el trabajo del número 11? He's a chef. Very good. He's a chef. Number 12, número 12, what is his job? He's a waiter. Uh, he's a waiter. He's a waiter. He's a waiter. Very good. Y número 13, what is her job? He's a waiter. He's a waitress. Oh, very good. She is a waitress. Very good. And the last one, 15, I mean 14, 15, and 16. Número 14, what is his job? He's a salesperson. Very good. Fifteen, número 15, what is her job? He's a cashier. And the last one, what is her job? He's a security. Guard, a okay, guard. she is a security guard. Very good. Vamos a ver si están correctos. Okay, all of them are correct. Very good. Muy bien, ahí tenemos nuestras respuestas. Comenzamos con 
eh, la número 4, en este caso. Número 4, he is a pilot. Número 5, she is a flight attendant. Número 6, he is a musician. Número 7, she is a singer. Número 8, she is a judge. Número 9, he is a police officer. Número 10, he is a lawyer. Número 11, he is a chef. Número 12, he is a waiter. Número 13, she is a waitress. Número 14, he is a salesperson. Número 15, she is a cashier. And number 16, she is a security guard. Ahí están las respuestas de lo que es el primer knowledge check of this section number three. Así que ya completamos lo que es la primera, uh, no, el primer knowledge check. Um, Recuerden que ya para finales de esta semana, o sea, el, número, el día jueves, ustedes ya tienen que tener completa su sección número 3. Eh, si usted quiere terminar todas las secciones, usted puede terminar todas las secciones, no hay ningún problema. Si usted se adelanta, pues mucho que mejor, porque así no se va a atrasar al final del curso. Eh, si usted quiere ir uno por uno, that is the thing. You can do it also. Eh, pero sí, tienen que estar trabajando, ¿verdad? Tienen que estar al día con el trabajo de la plataforma para que no haya problemas a la hora de eh, la certificación al final del curso, ¿verdad? De que le vaya a faltar eh, alguna sección, algún knowledge check or something like that. So, eh, We are almost done. Estamos casi al final. Uh, remember that we were talking about the different jobs and also how to answer um, the question, where do you work? Uh, también hay una cosa uh, importante con este tema, que es cómo podemos describir nosotros nuestro trabajo. En este caso, podríamos describirlo como a... Uh, I don't know, we can use different adjectives. Podemos utilizar diferentes adjetivos para poder referirnos a nuestro trabajo. But let me see first. Um, um, eh, pregunta, Wendy, ¿usted está en el grupo de WhatsApp? Es que yo creo que no estoy. Eh, ok. Alguien que tenga acceso en este momento al grupo de WhatsApp, que sea tan amable de enviarnos el enlace al chat, por favor, para que Wendy pueda unirse. Si no, you're welcome. Si no, me voy a meter a WhatsApp un momento para poder enviarle el enlace yo. Let me see. Let me see, let me see. Let me see, P2. Yes, this one. Okay, let me see if I can get the, the link, because I don't know. Oh, thank you, Alejandro. Alejandro ya envió el enlace de el grupo para que usted pueda accesar eh, al terminar la sesión en one minute, le voy a enviar otra vez el link del documento. Voy a volver a enviar el link del documento para que pueda entrar, para que pueda accesar a la información. Pero, yes. tell me. Sí, voy a volver a enviar el enlace del documento. You're welcome. Bien, entonces vamos a quedarnos hasta acá. This is the end of this session. So we are going to see each other tomorrow. I'm going to send again the link of the document. So 
Uh, have a good day and see you tomorrow. Teacher, no tengo... Tell me, tell me, tell me. Mire, no hay problema que yo de una a una y veinte me conecto en el teléfono, pero de una y veinte para allá me conecto en la compu. No, no causa ningún problema con eso. No, no hay ningún problema. Como Oye. de todos modos aparece su nombre y si desaparece por algún momento, luego vuelve a aparecer. Así que no, no hay ningún problema. Para que usted sepa. Muchas gracias. Okay. You're welcome. Ok, nos veremos el día de mañana.